Bahia ou em Apoque, um só caminho Histórias de areia e céu tão divino Com a família a vida se refaz Olá amigos do canal, bem-vindos ao Sergipe visto de cima e de frente para o mar, onde exploraremos as belezas naturais de um dos menores, porém mais encantadores estados do Brasil. Sergipe, com suas praias paradisíacas e cultura rica, é um tesouro a ser descoberto. Este pequeno gigante do nordeste brasileiro, oferece um litoral diversificado que se estende por cerca de 160 quilômetros, abrigando praias que vão desde as mais movimentadas até as mais tranquilas e inexploradas. Acompanhe-nos nesta viagem única pelas 22 principais praias do estado, revelando suas águas, areias douradas e a hospitalidade calorosa do seu povo. Descubra a história de Aracaju, a capital sergipana e seus arredores, onde a modernidade encontra o encanto tradicional. Explore as dunas e manguezais, o sossego e a singularidade na divisa com a Bahia. Deixe-se levar pelo som do mar, o brilho do sol e a brisa que convida ao relaxamento. Esperamos que você goste deste tour pelas praias de Sergipe, e que seja inspirado para a sua próxima viagem, podendo experimentar pessoalmente a magia que este estado tem a oferecer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima descoberta. Olá amigos do canal, concluímos a nossa passagem pela cidade de Estância, localizada no sul do estado de Sergipe, uma cidade rica em história, cultura e belezas naturais. E antes de passarmos ao nosso próximo destino, apresentamos no episódio de hoje este breve resumo com rápidas informações sobre a cidade e as praias que nela visitamos, e que já estão disponíveis em vídeos maiores encontrados em nossa playlist. Quer saber mais? Vem comigo! Fundada em 1831, Estância é conhecida por suas tradições e celebrações vibrantes, especialmente durante o São João, que atrai turistas de todas as partes do Brasil. Durante este período, a cidade se transforma num verdadeiro arraial, com quadrilhas, fogueiras e fogos de artifício que iluminam o céu, criando um espetáculo único e inesquecível. Windows down empty streets You were all I used to know You and I forever A cidade possui um patrimônio arquitetônico significativo com casarões coloniais bem preservados que narram a história da sua fundação e o seu desenvolvimento. Um dos pontos turísticos mais importantes é a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Guadalupe, um belo exemplo da arquitetura religiosa do século XIX, que encanta os visitantes com sua imponência e detalhes artísticos. Estância é agraciada com uma geografia diversificada, que inclui praias paradisíacas, rios e manguezais. A Praia do Saco é um dos destinos mais procurados, famosa por suas águas calmas e cristalinas, ideais para as famílias e para a prática de esportes náuticos. 
Além disso, a cidade abriga o Parque das Dunas, um local perfeito para os amantes da natureza, onde é possível fazer trilhas e apreciar a fauna e a flora locais. O município também se destaca pela produção de frutas cítricas e pela pesca, atividades que movimentam a economia local e contribuem para a sustentabilidade da região. O mercado de estância é um ponto de encontro para moradores e turistas, onde é possível encontrar uma variedade de produtos frescos e de artesanatos típicos. A gastronomia estanciana é outro atrativo à parte, com pratos que refletem a riqueza cultural da região. O caranguejo, a muqueca e a feijoada são apenas algumas das delícias que podem ser saboreadas nos restaurantes locais, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores. Apesar de todas as suas belezas e atrativos, Estância enfrenta desafios comuns a muitas cidades brasileiras, como a necessidade de melhorias na infraestrutura e a preservação ambiental. Contudo, os esforços da comunidade e das autoridades locais têm se mostrado eficazes na busca por um desenvolvimento sustentável e na valorização do potencial turístico da região. Visitar Estância é mergulhar em um ambiente que combina tradição e modernidade, natureza e cultura. É um destino que surpreende e encanta, deixando em cada visitante a vontade de retornar. Se você busca um lugar para relaxar, se divertir e vivenciar novas experiências, Estância é a escolha perfeita. areia branca e fina, contrastando com o mar de tonalidade verde azulada, influenciado pela confluência de dois grandes rios. As ondas, muitas vezes fortes e agitadas, criam um cenário dinâmico e desafiador, ideal para a prática de esportes náuticos. Mesmo com a destruição ocasional da onda, com a queda de roqueiros na invasão da faixa de areia, a praia mantém o seu charme natural e atrai turistas em busca de aventura e de tranquilidade.
A infraestrutura local é robusta, com diversos quiosques, bares e restaurantes que oferecem delícias da culinária serzipana, como moquecas de peixe e de camarão, caranguejo e petiscos variados. Este é um convite para os visitantes desfrutarem de um dia relaxante a beira-mar, sem abrir mão do seu conforto. Preacher said I would never give more than I could handle on my own But I don't know if I believe that to be true Cause there have been some times when I've been all alone And wanted to give up, but you held a Lagoa dos Tambaquis é famosa por suas águas cristalinas e pelo grande número de peixes que habitam o local. Estes peixes nativos da Bacia Amazônica foram introduzidos aqui como parte de um projeto de repovoamento e controle biológico, uma vez que ajudam a manter o equilíbrio ecológico e ao mesmo tempo se alimentam de plantas aquáticas e pequenos organismos. Além dos tambaquis, a lagoa é também o lar de diversas espécies de aves, répteis e plantas aquáticas, compondo um ecossistema rico e equilibrado. Os turistas que visitam a Lagoa do Tambaqui têm a oportunidade de participar de diversas atividades de ecoturismo que permitem uma interação harmoniosa com o meio ambiente. Entre as opções, destacam-se a alimentação aos peixes, passeios de caiaque, trilhas ecológicas e a prática do stand-up paddle. Essas atividades são conduzidas por guias locais treinados que fornecem informações sobre a fauna e a flora da região, além de enfatizarem a importância da conservação ambiental. Uma das iniciativas mais relevantes em torno da Lagoa dos Tambaquis é o Programa de Educação Ambiental que busca sensibilizar os visitantes e a comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente. Através de palestras, oficinas e visitas, são abordados temas como a preservação dos recursos hídricos, a proteção das espécies nativas e a gestão sustentável do turismo.
Olá, amigos do canal. Hoje iremos conhecer a Praia da Caueira, situada no município de Itaporanga da Ajuda, em Sergipe, a aproximadamente 30 km ao sul da capital Aracaju. É um destino turístico que encanta os visitantes com sua beleza natural e tranquilidade. Com águas mornas e cristalinas, a praia se destaca como um refúgio ideal para quem busca momentos de relaxamento e contato direto com a natureza. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Apesar da sua infraestrutura simples, a Praia da Caueira é bastante movimentada, especialmente nos finais de semana. O local é conhecido pela sua extensa faixa de areia dourada e batida, perfeita para caminhadas e banhos de sol durante a maré baixa. O mar, embora esteja invadido parte da orla devido à erosão costeira, oferece águas relativamente calmas e convidativas, tornando-se um excelente local para o banho e para a prática de esportes náuticos como o kitesurf. A Praia da Caueira dispõe de uma rede de pousadas acolhedoras que proporcionam aos visitantes uma estadia confortável e agradável. A orla, constantemente mantida, oferece ambiente limpo e organizado, com bancos e coqueiros que embelezam a paisagem e convidam ao descanso. A gastronomia local é um dos grandes atrativos da praia. Bares, sorveterias, mercearias e pizzarias compõem um cenário gastronômico com destaque para os pratos de frutos do mar sempre frescos e suculentos. Os visitantes podem desfrutar de petiscos e bebidas nos quiosques espalhados pela orla, tornando a experiência ainda mais prazerosa. Historicamente, a Praia da Caueira já foi palco do Projeto Verão, um evento de grande porte que englobava cultura, esporte e atrações musicais nacionais e internacionais. Atualmente, o Carnaueira, que é um carnaval de praia, é uma das festividades mais aguardadas, reunindo uma multidão de turistas que se divertem ao som do frevo, axé, e outras atrações na praça de eventos. Para os amantes das atividades ao livre, a Praia da Caueira oferece diversas opções. Caminhadas ecológicas pelas margens dos rios que desembocam no mar são uma ótima maneira de explorar a fauna e a flora locais. Alugar um bug e sear pelas dunas, pela ponta do saco ou pela piscina artificial é outra atividade imperdível, proporcionando vistas deslumbrantes e uma experiência única. Chegar até aqui é fácil e acessível. A viagem de carro, a partir de Aracaju, leva apenas cerca de 30 minutos. Para quem prefere comodidade, 
Agências de turismo oferecem pacotes de ida e volta, com guias que buscam os turistas nos hotéis volta das 7h40 da manhã e retornam às 15 horas. O aluguel de bug com motorista, a um custo de 120 reais, pode ser dividido entre até 4 pessoas, tornando o passeio ainda mais acessível. A Praia da Caueira é um verdadeiro tesouro em Sergipe, oferecendo uma combinação perfeita de beleza natural, hospitalidade e opções de lazer. Seja para um dia de descanso, uma aventura nas dunas ou uma imersão na cultura local, a Caueira é um destino que merece ser visitado e explorado. Com sua paisagem encantadora e atmosfera acolhedora, esta praia continua a atrair turistas que buscam momentos inesqueríveis e a promessa de querer sempre voltar. Olá, amigos do canal. Aracaju, a capital do estado de Sergipe, encanta seus visitantes com uma vista única e privilegiada, quando observada de cima. Suas paisagens urbanas e naturais são um convite à exploração de uma cidade que combina modernidade e tradição de forma harmoniosa. Situada na região nordeste do Brasil, Aracaju é banhada por rios e pelo Oceano Atlântico, oferecendo uma vista espetacular do mar que abraça a sua costa. A cidade de Aracaju é conhecida pelo seu planejamento urbano organizado, que facilita o deslocamento e o acesso aos principais pontos turísticos. Entre os destaques está a Orla de Atalaia, um dos cartões postais da cidade, onde se encontram uma vasta gama de opções de lazer, gastronomia e cultura. A vista aérea revela uma malha urbana intercalada por áreas verdes, como o Parque da Sementeira, um dos maiores parques da cidade, ideal para passeios ao ar livre. Aracaju também se destaca pelo seu patrimônio cultural e histórico. O centro histórico da cidade é uma área de grande interesse, com prédios coloniais e igrejas que contam a história. O mercado municipal, ponto de encontro de turistas e locais, é um lugar imperdível para quem deseja conhecer o artesanato e a culinária típica da região. A infraestrutura de Aracaju é outro ponto forte, com uma rede hoteleira diversificada e serviços turísticos bem estruturados, prontos para receber visitantes com conforto e hospitalidade. Além disso, o Aeroporto Internacional de Aracaju facilita o acesso à cidade, conectando-a com diversos destinos nacionais e internacionais.
Aracaju, vista de cima, oferece uma perspectiva panorâmica que destaca sua beleza e o seu potencial turístico. De frente para o mar, a cidade é um convite irresistível para aqueles que buscam lazer, cultura e um contato autêntico com a natureza. Esta combinação única faz de Aracaju um destino que merece ser descoberto e apreciado em toda a sua diversidade. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo. A Praia do Viral, localizada no extremo sul de Aracaju, é um refúgio tranquilo e pouco explorado, ideal para quem busca um ambiente mais calmo e natural. Este local é conhecido por suas águas calmas e mornas, perfeitas para banhos relaxantes e práticas de esportes aquáticos, como stand-up paddle e caiaque. O cenário é complementado por uma extensa faixa de areia dourada e vegetação de restinga, que conferem um charme rústico e autêntico à paisagem. A praia é menos frequentada que outras mais famosas da capital sergipana, o que proporciona uma atmosfera mais sossegada, perfeita para quem quer fugir do agito urbano. Apesar da sua relativa tranquilidade, a Praia do Viral conta com algumas barracas que servem petiscos típicos e bebidas refrescantes, garantindo o conforto dos visitantes. As sombras naturais das árvores ao longo da orla também são convidativas para um descanso ao som das ondas. Um dos destaques da Praia do Viral é a vista privilegiada para o encontro do rio com o mar, uma característica que não apenas enriquece o visual, mas que também proporciona uma diversidade de ambientes para a fauna local. É muito comum avistar aves marinhas e, com sorte, até alguns golfinhos que eventualmente passam pela área. Para quem aprecia o ecoturismo, a região oferece oportunidades para caminhadas e trilhas pela vegetação nativa, além de passeios de barco para explorar as águas tranquilas do rio. O acesso à Praia do Viral pode ser feito de carro 4x4 ou então de barco, sendo este último uma opção muito popular entre os visitantes que desejam apreciar a paisagem de uma perspectiva diferente. A Praia do Viral é uma joia escondida em Aracaju, oferecendo um ambiente sereno e natural que cativa os visitantes em busca de tranquilidade. É um destino perfeito para quem deseja um contato mais próximo com a natureza, longe das multidões e com uma pitada de exclusividade.
Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue. Come away, my room is a mess. It could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, I must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleep. A orla do pôr do sol. É um dos destinos mais encantadores para quem busca apreciar a beleza natural e relaxar num ambiente sereno. Como o nome sugere, o local é famoso pelos espetaculares pôr do sol que pintam o céu com tons de laranja, rosa e roxo, proporcionando uma experiência visual inesquecível. A vista para o rio Vaza Barris, que se encontra com o mar, completa o cenário paradisíaco. Este ponto turístico é uma ótima opção para passeios em família. Com uma estrutura bem organizada, a Orla oferece quiosques que servem pratos típicos da culinária sergipana, como o caranguejo, o camarão e a moqueca, além de bebidas refrescantes. As mesas dispostas à beira do rio permitem que os visitantes desfrutem das delícias locais enquanto contemplam a paisagem. Além da gastronomia, a Orla do Pôr do Sol é um excelente lugar para a prática de atividades ao ar livre. Muitas pessoas aproveitam espaço para caminhadas, corridas ou apenas para relaxar à sombra das árvores. Para os mais aventureiros, há opções de passeios de barco e de caiaque, que oferecem uma perspectiva única do encontro entre o rio e o mar. Um dos grandes atrativos do local é um famoso passeio de barco até a Croa do Goré, um banco de areia que emerge durante a maré baixa, criando uma pequena ilha temporária. Este passeio é bastante procurado e proporciona aos visitantes uma oportunidade de nadar em águas cristalinas e tranquilas, apreciando toda a tranquilidade do local. A Orla do Pôr do Sol é sem dúvida um dos lugares mais românticos e serenos de Aracaju. É o local perfeito para quem deseja desacelerar e apreciar as belezas naturais da capital sergipana, seja para um passeio ao entardecer ou para um dia inteiro de lazer. A combinação de gastronomia, atividades ao ar livre e uma vista deslumbrante tornam a visita a este local uma experiência imperdível. Praia do Mosqueiro é um destino que combina tranquilidade e beleza natural 
ideal para quem busca um local mais reservado e com paisagens deslumbrantes. A praia é conhecida por sua extensa faixa de areia branca e fina, margeada por águas mornas e calmas, perfeitas para banhos e práticas de esportes aquáticos como stand-up paddle e kitesurf. Um dos grandes diferenciais da Praia do Mosqueiro é o encontro do rio Vaza Barris com o mar, criando um cenário único e de grande biodiversidade. As águas doces e salgadas se misturam, formando bancos de areia e pequenas ilhas que surgem conforme a maré sobe ou desce. Essa característica faz do local um ponto excelente para observação de aves e outros animais marinhos, sendo um prato cheio para os amantes da natureza. A infraestrutura turística da Praia do Mosqueiro é simples, mas acolhedora. Existem apenas algumas barracas que oferecem petiscos e bebidas, onde é possível saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da culinária sergipana. As barracas também disponibilizam cadeiras e guarda-sóis, proporcionando conforto para os visitantes que desejam passar um dia inteiro relaxando à beira-mar. Além de relaxar, os visitantes podem explorar as redondezas com passeios de barco que partem da orla do pôr do sol localizada nas proximidades. Esses passeios oferecem uma vista panorâmica do litoral e do rio, além de paradas em pontos turísticos como a Croa do Goré e a Ilha dos Namorados, ambos destinos populares para o mergulho e o lazer. A Praia do Mosqueiro ainda é conhecida por sua atmosfera pacata e familiar. Menos movimentada que outras praias de Aracaju, é um lugar perfeito para quem busca tranquilidade e um contato mais próximo com a natureza. Com as suas águas claras, paisagens pitorescas e uma brisa constante, o Mosqueiro oferece uma experiência autêntica e relaxante longe do agito da cidade. é um destino de beleza singular que carrega consigo uma rica história. Conhecida por suas águas tranquilas e areias douradas, a praia é um local perfeito para relaxar e aproveitar um dia tranquilo à beira-mar. A origem do seu nome remonta aos trágicos eventos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães nesta região. Este passado histórico confere um ar de mistério e de curiosidade ao local. Atualmente, a Praia dos Náufragos é um dos pontos turísticos mais procurados por aqueles que buscam um ambiente sereno e familiar. A infraestrutura, embora simples, é acolhedora com barracas que oferecem bebidas e petiscos, como o caranguejo e o peixe frito. A vista do mar é encantadora e as sombras das árvores proporcionam um refúgio perfeito para quem deseja se proteger do sol enquanto aprecia a paisagem. A praia é ideal para a prática de esportes aquáticos leves, graças às suas águas calmas e rasas. Para os amantes da pesca, a Praia dos Náufragos oferece boas oportunidades, sendo comum encontrar pescadores locais e visitantes tentando a sorte nas águas. A extensa faixa de areia é também um convite para caminhadas, especialmente ao amanhecer ou no final da tarde, quando a luz do sol cria um espetáculo de cores sobre o oceano. Além das atividades de lazer, a Praia dos Náufragos tem um valor histórico significativo. O local é uma lembrança dos tempos de guerra e dos naufrágios que chegaram à costa sergipana, tornando-se um ponto de interesse não apenas natural, mas também cultural. A história dos ataques submarinos é ocasionalmente relembrada em exposições e eventos locais que ajudam a manter viva a lembrança daqueles tempos. A Praia dos Náufragos é, portanto, um destino que oferece não apenas beleza natural, mas também uma conexão com a história. É um lugar onde os visitantes podem relaxar, explorar 
e refletir sobre os eventos do passado. Tudo isso enquanto desfrutam de um dos cenários mais tranquilos e pitorescos de Aracaju. A praia de Aruanã é uma das joias do litoral de Aracaju, destacando-se por sua beleza natural e infraestrutura turística de qualidade. Localizada a poucos quilômetros do centro da cidade, Aruanã é conhecida por suas extensas faixas de areia fina e águas cristalinas, ideais para banhos de mar e práticas esportivas. A praia é um ponto de encontro tanto para moradores locais quanto para turistas, que buscam um ambiente agradável e completo para o seu lazer. A infraestrutura é uma das melhores da região, com uma variedade de bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária sergipana. As barracas à beira-mar oferecem conforto com cadeiras, guarda-sóis e um atendimento muito acolhedor. Muitas delas são equipadas com chuveiros de água doce e áreas recreativas para crianças, tornando-a uma opção perfeita para famílias. Aruanã é também um destino popular para os esportes aquáticos, graças aos ventos constantes e às condições favoráveis da água. Além disso, a praia é uma ótima opção para caminhadas e corridas ao longo da orla, especialmente ao amanhecer, quando o sol nasce, iluminando a paisagem de forma espetacular. A faixa de areia extensa permite espaço suficiente para quem deseja praticar esportes como vôlei e futebol de praia. Para quem busca um refúgio mais reservado, as extremidades da praia de Aruanã oferecem trechos mais tranquilos e menos movimentados, onde é possível desfrutar de momentos de sossego e contemplação da natureza. Com suas paisagens deslumbrantes, excelente infraestrutura e ambiente acolhedor, a praia de Aruanã é sem dúvida um dos melhores destinos turísticos de Aracaju, oferecendo por sempre algo para todos os gostos e idades. A Orla de Atalaia é o principal cartão postal de Aracaju e um dos destinos mais visitados pelos turistas. Com sua vasta faixa de areia, águas mornas e uma estrutura moderna, Atalaia oferece uma experiência completa para visitantes de todas as idades. A Orla se estende por cerca de 6 km e é conhecida pelas suas diversas opções de lazer, gastronomia e entretenimento tornando-se o epicentro da vida turística na cidade. O calçadão de Atalaia é um dos pontos altos da região, perfeito para caminhadas, corridas ou passeios de bicicleta. Ao longo da orla, encontramos diversos quiosques, bares e restaurantes que servem desde petiscos tradicionais até pratos mais elaborados, com base de frutos do mar fresco e a tradicional moqueca sergipana. À noite, a área ganha vida com música ao vivo e a iluminação das barracas e restaurante, criando uma atmosfera vibrante e convidativa. Um dos grandes atrativos da orla de Atalaia é o Oceanário de Aracaju, administrado pelo Projeto Tamar. Este espaço é dedicado à preservação de espécies marinhas e oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer muito mais sobre a fauna oceânica da região. 
além do oceanário, a orla conta com diversos outros equipamentos de lazer, como quadras de esporte, pista de skate, parques infantis e o famoso cartódromo Emerson Fittipaldi. A praia de Atalaia é igualmente famosa por suas águas tranquilas e seguras, ideais para banhos e práticas de esportes aquáticos. O mar é um convite para famílias com crianças que podem aproveitar as águas sem grandes preocupações. Durante o verão, a praia costuma ser palco de eventos culturais e esportivos, que atraem tanto moradores quanto turistas. Com sua combinação de beleza natural, infraestrutura de qualidade e uma variedade de opções de entretenimento, a Orla de Atalaia é um destino imperdível para quem visita Aracaju, seja para relaxar, se divertir ou apreciar a cultura local, este é um lugar que oferece sempre algo especial para todos. Além das suas atrações naturais e de lazer, a Orla da Atalaia também é um excelente local para apreciar a cultura. O Centro de Arte e Cultura J. Inácio, situado na Orla, abriga uma feira de artesanato onde é possível encontrar peças únicas e típicas da região, além de produtos locais como castanhas e doces. A Praia dos Artistas é uma das mais conhecidas e queridas de Aracaju, destacando-se pelo ambiente acolhedor e águas calmas e tranquilas. Localizada bem próximo à orla da Atalaia, essa praia é um refúgio ideal para quem busca um local mais tranquilo e descontraído para passar o dia. 
com uma faixa de areia e uma orla arborizada, a Praia dos Artistas é perfeita para relaxar e apreciar a beleza natural da costa sergipana. O nome Praia dos Artistas se deve ao fato de que no passado o local era frequentado por músicos, atores e artistas plásticos da região que encontravam ali um ambiente inspirador para suas criações. Essa tradição artística ainda é sentida na atmosfera da praia que frequentemente é palco de eventos culturais e apresentações musicais especialmente durante os finais de semana e na alta temporada. A infraestrutura é simples, mas atende bem as necessidades dos visitantes. Várias barracas e restaurantes servem bebidas e petiscos, com destaque para os pratos de frutos do mar. As barracas também oferecem cadeiras e guarda-sóis, garantindo conforto para quem deseja passar o dia inteiro desfrutando da paisagem. A praia é especialmente popular entre as famílias, que aproveitam as águas para banhos seguros e relaxantes. A praia também é um ótimo lugar para a prática de esportes, como stand-up paddle e frescobol. Além disso, a área é conhecida pelas suas belas paisagens, que se tornam ainda mais encantadoras ao entardecer, quando o sol se põe no horizonte, proporcionando um espetáculo de cores. A Praia dos Artistas é um local que combina a beleza natural, num ambiente tranquilo e uma rica tradição cultural. É uma excelente opção para quem busca um espaço para relaxar e apreciar a cultura local, tudo isso num cenário deslumbrante à beira-mar. O calçadão da Praia Formosa, localizado na Avenida Beira Mar, em Aracaju, é um espaço moderno e convidativo, ideal para o lazer, esporte e apreciação da natureza. Com um piso plano e bem cuidado, oferece uma vista impressionante dos manguezais, do rio e do mar. Equipado com academia ao ar livre, é acessível para todas as idades e conta com monitoramento por câmaras, garantindo a segurança aos visitantes. Historicamente, esta área era habitada por pescadores e era uma praia mais frequentada pelos aracajuanos. Após uma grande transformação nos anos 80, impulsionada pela especulação imobiliária e pela construção do Yacht Club, a região tornou-se uma área nobre. Apesar dessas mudanças, o calçadão continua sendo um espaço democrático, atraindo pessoas de todas as idades e classes sociais. O local é perfeito para caminhadas, exercícios, fotos e relaxamento, com quiosques oferecendo refrigerantes e petiscos. O calçadão da Praia Formosa é um verdadeiro tesouro urbano, combinando beleza natural, história rica e excelente infraestrutura, sendo uma atração imperdível do centro de Aracaju.
O Largo da Gente Sergipana é um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Aracaju, oferecendo uma experiência única de imersão na cultura e na história do estado de Sergipe. Localizado às margens do rio Sergipe, o Largo é conhecido por suas imponentes esculturas que representam figuras folclóricas e tradições culturais da região. O espaço, inaugurado em 2018, é um tributo à rica diversidade cultural sergipana e um local de grande importância para o turismo na capital. As esculturas gigantes, que são o destaque do Largo, representam personagens do folclore sergipano, como o Reisado, o Bacamarteiro de São Gonçalo, a Chegança e o Barco de Fogo, entre outros. Cada uma dessas figuras emblemáticas é rica em detalhes e simbolismos, refletindo as tradições populares e a identidade cultural de Sergipe. As esculturas, feitas de aço e de fibra de vidro, são imponentes e chamam a atenção de quem passa pelo local, especialmente à noite, quando são iluminadas, criando uma atmosfera mágica e encantadora. Além das esculturas, o Largo da Gente Sergipana conta com espaço de convivência que inclui bancos, jardins e uma bela vista para o rio Sergipe e a ponte Aracaju Barra dos Coqueiros. O local é perfeito para passeios tranquilos, sessões de fotos e momentos de reflexão. A proximidade com o Museu da Gente Sergipana, no outro lado da avenida, é um dos museus mais importantes do estado, oferece aos visitantes a oportunidade de aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre a história e a cultura local. O Largo é sem dúvida um local que deve ser visitado por todos os turistas. Ele oferece não apenas uma visão esteticamente impressionante, mas também uma rica experiência cultural. É um lugar onde os visitantes podem se conectar com a alma sergipana e entender melhor as tradições e histórias que fazem parte do Estado. O Mercado Central de Aracaju é um dos principais pontos turísticos e comerciais da capital sergipana. Localizado no centro da cidade, o mercado é um verdadeiro ícone cultural e histórico oferecendo uma rica experiência para quem deseja conhecer de perto a cultura local. Com sua arquitetura histórica e uma ampla variedade de produtos, o Mercado Central é um local onde se pode encontrar de tudo, desde artesanato até alimentos típicos da região. O mercado é também um ponto de encontro para a cultura popular. É como encontrar por aqui músicos e artistas de rua, que se apresentam no local proporcionando um ambiente animado e festivo. Durante as festas juninas, o mercado se transforma com decorações coloridas e barracas temáticas, tornando-se um centro de celebração das tradições nordestinas. Além de ser um centro comercial, o mercado é um lugar onde se pode aprender muito sobre a história e a cultura de Sergipe. Os vendedores, muitos dos quais trabalhando no mercado há várias décadas, são verdadeiros contadores de histórias e estão sempre dispostos a compartilharem suas experiências e conhecimentos sobre os produtos que vendem. Visitar o Mercado Central de Aracaju é uma experiência imperdível para quem deseja mergulhar na cultura e experimentar o verdadeiro sabor de Sergipe. É um lugar onde o tradicional e o moderno se encontram, oferecendo uma rica diversidade de produtos e uma atmosfera acolhedora e autêntica. Seja para fazer compras, provar a culinária ou simplesmente passear e apreciar a cultura, o mercado é um destino essencial em Aracaju.
trying to find your way again I'm seeing your tears, I'm hearing your cries But know that I'll never leave your side Even in the change They might walk away But I promise I'll stay A Ponte João Alves, também conhecida como Ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, é uma das principais obras de engenharia da cidade e um importante marco na infraestrutura da região. Inaugurada em 2006, ela atravessa o rio Sergipe ligando os dois municípios. Com seus 1.800 metros de extensão, a Ponte João Alves não apenas facilita o transporte e a logística entre as cidades, mas também se tornou um atrativo turístico, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes. A estrutura da ponte é moderna e robusta, projetada para suportar um grande volume de trânsito. Ela é fundamental para a integração metropolitana, proporcionando uma ligação entre, direta entre Aracaju e as belas praias da cidade vizinha de Barra dos Coqueiros. Além disso, a ponte desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico da região, pois facilita o acesso ao Porto de Sergipe e incentiva o turismo e o comércio. Um dos grandes atrativos da ponte é a vista que proporciona. De toda a sua extensão, é possível ter uma vista panorâmica da cidade de Aracaju, com seus arranha-céus, áreas verdes e a bela orla da cidade. Durante o entardecer, a ponte se transforma num local privilegiado para apreciar o pôr do sol, quando o céu se enche de cores vibrantes refletido nas águas do rio Sergipe. À noite, a iluminação e da, da cidade cria um cenário espetacular, ideal para fotografias e momentos de contemplação. O fluxo de veículos é bem organizado e há uma pista específica para pedestres e ciclistas, garantindo a segurança de todos. A Ponte João Alves é mais do que um, uma simples via de transporte. Ela é um ponto de encontro de pessoas e histórias, um local de onde se pode apreciar a beleza natural de Sergipe e contemplar o futuro promissor da região. Seja para um passeio tranquilo ou uma atividade física, ou ainda simplesmente para admirar a paisagem, a ponte é um dos lugares mais especiais de Aracaju. Aracaju, a capital sergipana, é um destino encantador que combina beleza natural, cultura rica e infraestrutura moderna. Com suas praias tranquilas e locais culturais emblemáticos como o Largo da Gente Sergipana e o Mercado Central, a cidade oferece uma experiência completa para todos os turistas. A gastronomia, com destaque para os frutos do mar e eventos culturais vibrantes, enriquecem a sua visita. Além disso, a Ponte João Alves proporciona vistas panorâmicas deslumbrantes. Aracaju, portanto, é o lugar perfeito para você relaxar, explorar e se encantar com a hospitalidade do povo nordestino.
localizada no município de Barra dos Coqueiros, a Praia da Costa é um destino que encanta turistas e moradores por sua beleza natural e sua infraestrutura acolhedora. Situada a apenas alguns minutos de Aracaju, a capital de Sergipe, esta praia se destaca como um refúgio tranquilo e de fácil acesso, perfeito para quem busca um escape das rotinas agitadas. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar A Praia da Costa é conhecida por suas areias douradas e suas águas calmas, ideais para um banho relaxante e seguro. O mar, de tonalidade azul esverdeada, atrai famílias e grupos de amigos que desejam desfrutar de um dia de lazer num ambiente sereno. A vasta extensão de areia também é propícia para caminhadas, corridas e outras atividades físicas ao ar livre. Para garantir a comodidade dos visitantes, a Praia da Costa dispõe de uma boa infraestrutura. Quiosques e bares à beira-mar oferecem uma variedade de petiscos, frutos do mar e bebidas, permitindo que os turistas aproveitem um dia inteiro de praia sem maiores preocupações. Há também opções de vários restaurantes próximos, que servem pratos típicos da culinária sergipana, destacando-se o tradicional caranguejo e a deliciosa moqueca de peixe. Para quem prefere atividades fora d'água, a orla da Praia da Costa conta com ciclovias e áreas para a prática de esportes, como vôlei e frescobol. A presença de inúmeros coqueiros e áreas sombreadas convida os visitantes a relaxarem em redes ou espreguiçadeiras, apreciando a vista e o som do mar. Barra dos Coqueiros é uma cidade rica em belezas naturais e pontos turísticos, e a Praia da Costa é apenas o início das aventuras que a região oferece. 
Os visitantes podem explorar outras praias próximas, como a Praia do Jatobá e a Praia da Atalaia Nova, cada uma com suas características únicas. Além disso, a proximidade com Aracaju permite fácil acesso aos pontos turísticos da capital. A preservação ambiental é uma preocupação constante dos moradores da Praia da Costa. Iniciativas de conscientização ambiental e programas de limpeza são realizados regularmente, contando com a participação ativa da comunidade e dos visitantes. Essa união de esforços garante que a praia se mantenha limpa e preservada, oferecendo um ambiente saudável e agradável para todos. A Praia da Costa é um destino que combina beleza natural, conforto e hospitalidade. Sua infraestrutura bem planejada, a variedade de atividades disponíveis e o acolhimento caloroso dos seus moradores fazem deste local uma parada obrigatória para quem visita a região. Se você está em busca de um lugar tranquilo e encantador para relaxar e se divertir, a Praia da Costa é a escolha perfeita. Venha descobrir este paraíso e se encantar com as maravilhas que ele tem a oferecer. Olá, amigos do canal. Localizada no charmoso município de Barra dos Coqueiros, a Praia da Atalaia Nova é um verdadeiro reduto de paz e tranquilidade, ideal para quem busca um refúgio do agito da vida urbana. Conhecida por sua atmosfera serena, a praia tem se tornado um destino cada vez mais procurado, especialmente durante o verão e os períodos de férias quando as ruas do pequeno vilarejo se enchem de vida. Quer conhecê-la um pouco melhor? Vem comigo! Luiz de Vai Gabriel Rafinha, nosso fiel guardião Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias do vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar Originalmente habitada por pescadores com casas humildes, a Atalaia Nova transformou-se num local atraente para veranistas 
que buscam uma conexão mais próxima com a natureza, sem abrir mão do conforto. Com suas ruas pavimentadas, o vilarejo preserva a simplicidade e o charme de uma cidade do interior sergipano, onde a vida passa em um ritmo mais lento e as tradições ainda são parte do seu cotidiano. Durante os feriados prolongados, o movimento na Atalaia Nova cresce significativamente, impulsionando a economia local, que é sustentada principalmente pelo comércio de bares e restaurantes à beira-mar. Estes estabelecimentos oferecem pratos típicos da culinária sergipana, como frutos do mar frescos, atraindo tanto os turistas quanto os moradores da região. A vista panorâmica dos prédios de Aracaju, localizada a pouco mais de 10 km do outro lado do rio Sergipe, adiciona um toque urbano à paisagem natural, criando um cenário único. A foz do rio Sergipe, que deságua no Oceano Atlântico, oferece um espetáculo à parte, especialmente ao pôr do sol quando o céu adquire tons dourados e a cidade de Aracaju é refletida nas águas do rio. A chegada à praia de Atalaia Nova, a partir de Aracaju, é fácil e conveniente graças à ponte Aracaju Barra, que atravessa o rio Sergipe. Para aqueles que optam pelo transporte coletivo, há uma linha intermunicipal de ônibus que conecta diretamente o centro de Aracaju até o vilarejo. A rodovia que liga a Barra dos Coqueiros até a praia de Atalaia Nova foi recentemente modernizada com alargamento da pista, paisagismo, iluminação, ciclovia e sinalização adequada, tudo isso numa extensão de quase 5 km, fruto de um investimento significativo do governo estadual. Ao chegar à orla de Atalaia Nova, o visitante encontra uma infraestrutura simples, porém muito funcional, com praça de eventos, campo de futebol, quadras poliesportivas e uma área cercada por coqueirais.
Embora a praia de Atalaia Nova não disponha da infraestrutura mais robusta da sua co-irmã no outro lado do rio em Sergipe, sua beleza natural e tranquilidade oferecem torna a visita extremamente gratificante. Uma peculiaridade da praia é a presença de águas salgadas e doces ao mesmo tempo, devido à sua proximidade com a foz do rio Sergipe. As águas do rio banham areia, criando um ambiente ideal para um mergulho relaxante. Visitar a praia de Atalaia Nova é mergulhar num cenário onde a natureza e a simplicidade são os protagonistas, proporcionando momentos de descanso e de contemplação, seja para um passeio de fim de semana ou uma temporada mais longa, a praia de Atalaia Nova é um destino perfeito para quem busca um refúgio tranquilo e muito autêntico no litoral sergipano. Olá amigos do canal, a praia de Jatobá, localizada no município de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, surge como uma opção revitalizada para turistas em busca de contato com a natureza rica e a cultura ambiental. Recentemente liberada para o banho pela Administração Estadual do Meio Ambiente, após constatação de condições favoráveis de balneabilidade, Jatobá oferece aos visitantes a oportunidade de desfrutar de um ambiente seguro e natural. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Luiz de Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião. Juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar O povoado de Jatobá, que dá nome à praia, é conhecido por sua diversidade cultural, sendo habitado por comunidades tradicionais que mantém vivas as atividades como a pesca, a mariscagem e a cata de mangaba. Além disso, o local abriga famílias quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tornando o destino ainda mais rico em história e identidade. A praia de Jatobá, apesar de estar situada em uma região que sofreu impactos pela especulação imobiliária e pela instalação de empreendimentos industriais, como o Terminal Marítimo Inácio Barbosa, resiste como um espaço de valorização das tradições e da preservação ambiental. O esforço das comunidades locais, junto a movimentos sociais e ações judiciais, tem sido fundamental para mitigar os efeitos da poluição e garantir a recuperação da balneabilidade da praia. A 
Além da sua beleza natural e rica herança cultural, a Praia do Jatobá convive com a presença imponente do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, também conhecido como Porto de Sergipe. Localizado em uma área de 2 milhões de metros quadrados, o Porto é um dos maiores exportadores nacionais de cimento e tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento econômico da região. No entanto, sua proximidade com a praia e as comunidades tradicionais trouxe desafios ambientais como a poluição causada pela dispersão do coque de petróleo. Apesar destes desafios, a recente liberação da praia para o banho demonstra que esforços contínuos estão sendo feitos para equilibrar o desenvolvimento industrial com a preservação ambiental e a qualidade de vida das populações locais. Olá, amigos do canal. Pirambu é uma joia escondida no litoral norte de Sergipe e é muito mais do que uma simples praia. Localizada a pouco mais de 40 quilômetros da capital Aracaju, a cidade oferece uma combinação única de belezas naturais, história e uma rica gastronomia que conquista todos os seus visitantes. Para chegar a este paraíso, o percurso é pela rodovia SE100, uma experiência à parte, com suas dunas douradas, manguezais exuberantes e uma série de paisagens de tirar o fôlego. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Luiz de Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião. Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar Ao explorar Pirambu o visitante logo se depara com a deslumbrante Lagoa Redonda, onde a natureza revela seu esplendor num cenário pouco explorado pelo turismo de massa. As dunas intermináveis convidam à aventura com trilhas que levam a cachoeiras refrescantes e rios serenos. O Dunas Bar, localizado às margens do rio, oferece uma infraestrutura simples, mas acolhedora, onde os visitantes podem relaxar em uma hidromassagem natural proporcionada pelas águas do rio. A Reserva Ecológica Santa Isabel é outro ponto alto da visita a Pirambu. Com uma extensão de 45 km de praias, a reserva foi criada para proteger ecossistemas costeiros delicados, incluindo dunas, manguezais e lagoas. É também o lar do Projeto Tamar, que estabeleceu sua primeira sede no Brasil em Pirambu com o objetivo de proteger as tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga oliva. Embora o projeto esteja passando por uma reestruturação na cidade, ele continua sendo um centro vital de pesquisa e de conservação.
Para os mais aventureiros, as dunas de Pirambu oferecem atividades emocionantes como o sandboard e o esquibunda, onde os paredões de areia se transformam em escorregadores naturais que terminam nas águas tranquilas dos riachos. E para quem busca uma experiência ainda mais revitalizante, a Cachoeira do Roncador, escondida entre as dunas, proporciona um banho refrescante em meio à natureza selvagem. A gastronomia de Pirambu também merece destaque. Os restaurantes na Orla, como o Rio Mar e o Pirão Beleza, são conhecidos por suas peixadas e pratos elaborados, como o camarão tropical servido no abacaxi. Nos povoados Canal e Touro, a poucos quilômetros da cidade, a culinária regional brilha com pratos como a galinha de capoeira, frutos do mar frescos e ostras retiradas na hora. O restaurante Meu Velho, à beira de um braço de mangue, oferece um ambiente rústico e agradável, perfeito para um café da manhã ou um passeio de barco pelas águas calmas das redondezas. Pirambu é um destino que surpreende a cada esquina, oferecendo uma combinação irresistível de natureza, aventura e boa comida. Este paraíso natural de Sergipe está esperando por você, a apenas uma curta distância da capital Aracaju. Prepare-se para se encantar com a beleza sergipana e descobrir tudo o que Pirambu tem a lhe oferecer. Olá amigos do canal, localizada na pacata cidade de Pacatuba, litoral norte de Sergipe, a praia da Ponta dos Mangues é um tesouro escondido que encanta os visitantes com sua beleza natural e tranquilidade. Este destino, ainda pouco explorado pelo turismo de massa, oferece uma experiência única para aqueles que buscam se desconectar da rotina e mergulhar em um ambiente onde a natureza se apresenta em sua forma mais pura. Quer conhecê-la melhor? 
Vem comigo. Luiz de Vai Gabriel, Rafinha, nosso fiel guardião. Juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos mares vamos navegar, explorando praias no vasto mar. Entre o sol e a brisa nos guiar, cada onda um novo lugar. A praia da Ponta dos Mangues se destaca por sua paisagem exuberante, composta por uma extensa faixa de areia dourada, águas calmas e mornas do Oceano Atlântico e a presença marcante dos manguezais que se estendem até o horizonte. O contraste entre o azul do mar e o verde dos mangues cria um cenário deslumbrante, ideal para a contemplação e para o descanso. Este local é perfeito para quem aprecia a tranquilidade e a simplicidade. As águas rasas e protegidas da praia são ideais para banhos relaxantes e para famílias com crianças. A prática de caminhadas ao longo da orla, onde é possível observar de perto a rica fauna e a flora da região, é uma atividade muito apreciada pelos turistas. Além disso, a pesca artesanal, tradição do local, ainda é uma prática comum entre os moradores, que muitas vezes compartilham suas histórias e conhecimentos com os seus visitantes. Um dos grandes diferenciais da praia da Ponta dos Mangues é a preservação ambiental. Os manguezais que circundam a área desempenham um papel crucial na manutenção do ecossistema local, sendo o habitat para diversas espécies de aves, crustáceos e peixes. Este ambiente intocado oferece uma oportunidade única para os amantes da natureza e da fotografia, que podem capturar imagens memoráveis da vida selvagem em seu habitat natural. Para chegar à praia da Ponta dos Mangues, é possível seguir por estradas que cortam as paisagens rurais e as pequenas comunidades, proporcionando-lhe uma viagem tranquila e envolvente. O acesso à praia é facilitado para carros e bicicletas e o estacionamento na área é bastante acessível. Aqueles que desejam prolongar sua estadia podem encontrar acomodações confortáveis nas proximidades, onde hotéis, pousadas e casas de temporada oferecem hospitalidade típica do interior nordestino. A Praia da Ponta dos Mangues é, sem dúvida, um destino que merece ser descoberto por aqueles que buscam um refúgio natural longe do agito das grandes cidades e das praias mais movimentadas. 
Seu encanto reside justamente na simplicidade e na pureza do seu ambiente, onde o tempo parece passar mais devagar e a conexão com a natureza é renovada a cada instante. Visitar este paraíso em Pacatuba é uma oportunidade de redescobrir a beleza da vida em sua forma mais essencial, rodeado pela serenidade e pela exuberância do litoral sergipano. Oiapoque, um só caminho Histórias de areia e céu tão divino Com a família a vida se refaz No horizonte a esperança traz Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Olá, amigos do canal Situado na cidade de Pacatuba o Pantanal Sergipano é um dos destinos turísticos mais fascinantes e menos explorados do Brasil. Esse ecossistema único oferece uma imersão nas belezas naturais e na rica biodiversidade do Nordeste, proporcionando aos visitantes uma experiência inesquecível em meio à natureza. Quer conhecê-lo mais de perto? Vem comigo! Praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar Luiz de Vai Gabriel Rafinha Nosso fiel guardião Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar O Pantanal Sergipano, que abrange uma área significativa da cidade de Pacatuba, em Sergipe, é um tesouro ecológico com paisagens que mesclam planícies alagadas, rios sinuosos e uma vegetação exuberante. Este ambiente é o lar de uma grande variedade de espécies da fauna e da flora, muitas das quais são endêmicas, ou seja, só podem ser encontradas nesta região. Entre os animais mais emblemáticos estão jacarés, capivaras, lontras e uma diversidade de aves aquáticas que encantam observadores e fotógrafos da vida selvagem. A experiência turística no Pantanal Sergipano é marcada por atividades que permitem um contato direto com a natureza. Os passeios pelos rios e canais são uma das principais atrações, proporcionando uma visão privilegiada da fauna e flora locais. Durante estes passeios, os visitantes têm a oportunidade de observar os animais no seu habitat natural, apreciar a tranquilidade das águas e admirar o pôr do sol que pinta o céu com cores vibrantes refletidas nas águas do Pantanal. Para os amantes do ecoturismo, 
o Pantanal Sergipano oferece trilhas que conduzem a cenários deslumbrantes e permitem a exploração da vegetação nativa. Guias locais com profundo conhecimento da área estão sempre disponíveis para acompanhar os visitantes, compartilhando informações sobre a biodiversidade, os ciclos naturais do Pantanal e as tradições culturais da região. Estas caminhadas são uma excelente oportunidade para aprender sobre a importância da conservação deste ecossistema delicado. What a wonderful life. Além das belezas naturais, a região também oferece uma rica herança cultural. As comunidades locais mantêm tradições centenárias e a hospitalidade dos moradores é um destaque à parte. Os visitantes são recebidos de braços abertos e podem conhecer de perto o modo de vida simples, porém autêntico, das populações ribeirinhas. A culinária local é outro atrativo, com pratos típicos que utilizam ingredientes frescos e refletem a cultura da região, como peixes pescados nas águas do Pantanal e preparados com os temperos locais. A cidade de Pacatuba que serve de base para a exploração do Pantanal Sergipano, também possui infraestruturas de apoio ao turismo, como pousadas e restaurantes que oferecem o melhor da culinária regional. Para quem busca uma conexão mais próxima com a natureza, existe a possibilidade de se hospedar em acomodações mais rústicas, que oferecem uma experiência imersiva no Pantanal, ao som dos animais e ao frescor da vegetação ao seu redor. It's true I'm ruined by you So over my head A visita ao Pantanal Sergipano é uma oportunidade para se reconectar com a natureza, admirar a biodiversidade e valorizar um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. Além de proporcionar momentos de tranquilidade e contemplação, o turismo também desempenha um papel crucial na preservação do Pantanal, ao fomentar a economia local e promover a conscientização sobre a importância da conservação. Portanto, se você busca um destino que combine aventura, beleza natural e cultura autêntica, o Pantanal Sergipano em Pacatuba é a escolha ideal. Venha explorar esta joia escondida e descubra um dos lados do Nordeste brasileiro que poucos ainda conhecem, mas que guarda riquezas inestimáveis para os amantes da natureza e do turismo sustentável. Olá, amigos do canal. Localizada no extremo leste de Sergipe, a pacata localidade de Saramém, no município de Brejo Grande, desponta como um verdadeiro tesouro escondido para os amantes da natureza e da tranquilidade. Situada exatamente na foz do rio São Francisco, esta região oferece um cenário único onde o rio encontra o mar, criando uma paisagem de rara beleza e importância ambiental. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! A visita a Saramém é uma experiência imersiva, em um ambiente onde o tempo parece ter parado. As águas calmas do Velho Chico se misturam ao azul do Atlântico, proporcionando um espetáculo natural que encanta visitantes de todas as idades. A biodiversidade local é um dos principais atrativos, com a presença de manguezais, dunas e uma rica fauna, 
que inclui diversas espécies de aves e peixes. Essa área de transição entre o rio e o mar é vital para a reprodução de várias espécies, tornando Saramém um local de grande interesse para ecoturistas e pesquisadores. Juntos exploramos o litoral Descobrindo o Brasil, nossa paixão Pelos mares vamos navegar Explorando praias no vasto mar Entre o sol e a brisa nos guiar Cada onda um novo lugar A travessia da Foz do Rio São Francisco, tanto pelo lado sergipano quanto pelo lado alagoano, é um dos passeios mais procurados por quem visita a região. Do lado de Alagoas, o município de Piaçabuçu se destaca como ponto de partida para explorar a outra margem da Foz. Aqui, a natureza exuberante se faz presente de forma ainda mais intensa com extensas áreas de manguezais e lagoas que oferecem refúgio para inúmeras espécies de aves migratórias. As dunas móveis, esculpidas pelo vento, criam um cenário dinâmico e fascinante, ideal para quem busca aventura e contato direto com a natureza. Nem só de belezas naturais vive esta região. A história também marca presença na Foz do São Francisco, especialmente através de um farol que por muitos anos guiou embarcações na entrada do rio. Hoje, o farol encontra-se em uma situação crítica, tendo sido engolido pelo avanço implacável do mar, junto com toda a comunidade urbana do Cabeço. O que resta dele é um símbolo melancólico mais poderoso da luta constante entre o homem e as forças da natureza. Este farol, que outrora representava segurança e orientação para os navegantes, agora é uma lembrança tangível dos impactos das mudanças climáticas e da erosão costeira, que ameaça não apenas construções, mas todo o ecossistema da região. Visitar Saramém é também uma oportunidade de vivenciar a cultura local, profundamente marcada pela relação com o rio e com o mar. Os pescadores da localidade, com suas embarcações tradicionais, ainda utilizam técnicas passadas de geração em geração para capturar o pescado que sustenta muitas famílias. O modo de vida simples e a hospitalidade dos moradores fazem da visita uma experiência acolhedora e autêntica.
Para quem deseja conhecer a localidade de Saranem e os seus arredores, o ideal é planejar a visita com antecedência, levando em conta as marés e o clima da região, que podem influenciar diretamente as atividades turísticas. As pousadas e hotéis na região oferecem desde acomodações mais simples até opções mais confortáveis, garantindo uma estadia agradável em meio à natureza. Após do majestoso rio São Francisco, é um destino que convida à contemplação e ao respeito pela natureza. Um lugar onde as águas do rio e do mar se encontram para criar um cenário único e inspirador, repleto de histórias e belezas que merecem ser descobertas e preservadas por todos.
O canal Expedição Brasil de Frente para o Mar é um projeto fascinante criado por uma família de Florianópolis, Santa Catarina. Com o objetivo de fomentar o turismo interno brasileiro, eles embarcaram em uma viagem familiar enriquecedora. A expedição começou no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e seguirá até a foz do rio Oiapoque, no extremo norte do litoral brasileiro. Em sua jornada de sul para norte, eles exploram e documentam detalhadamente todas as praias do litoral, oferecendo uma experiência única para seus seguidores. A Expedição Brasil de Frente para o Mar nasceu da paixão da família por viagens, natureza e aventura. Movidos pelo desejo de explorar autenticamente as belezas do litoral brasileiro, eles compartilham suas experiências inspiradoras e informativas com outros amantes do mar e da praia. O canal visa não apenas informar, mas também motivar o público a descobrir as riquezas naturais do nosso país. Sem patrocinadores oficiais, a família financia a expedição com recursos próprios e conta com o apoio da comunidade que acompanha o canal. Esse compromisso em compartilhar as belezas do litoral brasileiro é admirável e inspirador, mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada. Você pode apoiar a Expedição Brasil de frente para o mar de várias maneiras. Divulgue o canal nas redes sociais e entre amigos. Assista aos vídeos no YouTube e deixe comentários positivos. Contribua financeiramente através do YouTube ou de Pix. Ofereça hospedagem ou suporte local quando a expedição passar por sua região. Envie mensagens de incentivo para manter a equipe motivada em sua jornada. A equipe é composta por Luiz Lunardelli, jornalista, pesquisador, narrador e diretor do projeto. Diva Lunardelli, esposa de Luiz, produtora e colaboradora do canal. Gabriel Lunardelli, filho do casal, cinegrafista e piloto do drone, e pelo. Rafinha, um valente cachorrinho da raça Pincher, responsável pela segurança da equipe durante as explorações. Até o momento, o canal Expedição Brasil de Frente para o Mar já produziu mais de 1.300 vídeos, que foram assistidos por mais de 3 milhões de espectadores, evidenciando o impacto significativo e o interesse gerado por suas explorações ao longo do litoral brasileiro. A jornada da Expedição Brasil de Frente para o Mar continua a ser documentada em vídeos, proporcionando uma visão detalhada dos lugares visitados ao longo do litoral brasileiro. Acompanhe o canal para descobrir mais sobre as praias e experiências únicas compartilhadas pela família Lunardelli.